প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম স্কুল অফ সায়েন্স বিডি ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাকে স্বাগত বেসিক ম্যাথ টিউটোরিয়াল নাম্বার ফাইভ আজকের বিষয় বীজগণিতীয় রাশি আজকে আলোচনা যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনি খাতা কলম নিয়ে বসবেন এবং আমার টিউটোরিয়ালগুলো নোট করবেন টপিক্সগুলো নোট করবেন এবং বেসিক ম্যাথ টিউটোরিয়াল নামে যে আরও পূর্ববর্তী যে কয় টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে সেগুলো অবশ্যই দেখে আসবেন সিরিয়াল ওয়াইজ দেখে আসবেন সেক্ষেত্রে আপনার বেসিক ডেভেলপমেন্ট হতে খুবই সাহায্য করবে আজকের আলোচনার আগে আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে প্রতীক কী প্রতীক কি চলক কি এবং সহক কি আচ্ছা এগুলি নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব প্রতীক অনেক যেমন প্রতীক হতে পারে দুইভাবে একটা হচ্ছে সংখ্যার প্রতীক আর একটা হচ্ছে অক্ষর প্রতীক যেমন প্রতীক একটা সংখ্যার প্রতীক হতে পারে সংখ্যার আর একটা অক্ষর তো সংখ্যার প্রতীক হতে পারে যেমন এক দুই তিন চার এগুলি আর অক্ষর প্রতীক এ বি এক্স ওয়াই জেড এক্সেট্রা এগুলো হতে পারে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে চলক তাহলে চলক কি চলক হচ্ছে এই অক্ষর প্রতীকগুলোকে সাধারণত চলক বলা হয় ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে সহক চলকের সাথে যেই সংখ্যাটা থাকে সেটা হচ্ছে সহক যেমন আমি বলি দিতে পারেন থ্রি এ অর্থাৎ থ্রি হচ্ছে এর সহক আর এ হচ্ছে একটা চলক যেমন আমি যদি বলি যে টু এক্স তাহলে এক্স হচ্ছে একটি সহক এবং সরি এক্স হচ্ছে একটি চলক এবং টু হচ্ছে একটি সহক আচ্ছা তো শুধু এটা তো চলক দিয়ে শুধু সিঙ্গেল হবে তা না যেমন হতে পারে যে এ বি এটা একটা চলক আর যদি আমি থ্রি দিয়ে দিই তাহলে থ্রি হচ্ছে তার সহক তাহলে এটা হচ্ছে চলক এ বি হচ্ছে একটি চলক আর থ্রি হচ্ছে তার সহক তো আমরা বুঝতে পারছি প্রতীক চলক এবং সহক কি তো আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে সূচক সূচক কি সেটা আমি ভিডিও শেষে আলোচনা করব আগে আমি আরেকটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে রাশি এবং পথ রাশি এবং পথ তাহলে রাশি কি এবং পথ কি আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা বিজনেসিক রাশি আচ্ছা যেটা দেখতেছেন পুরোটা একটা বিজনেসিক রাশি এবং থ্রি এক্স এটা একটা পদ এটা একটা পদ এটা একটা পদ ঠিক আছে সো রাশি হচ্ছে পুরোটাই রাশি আর পদ হচ্ছে গোল চিহ্নগুলো লাল কলমে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে একটা পদ তার মানে এক একটা পদ এক একটা চলক এবং সহক নিয়ে গঠিত ঠিক আছে যেটা একটু আগে আমি দেখে আসতাম চলক কি এবং সহক কি সো আমি এখন কিছু ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব এগুলো অবশ্যই আপনার পরিমিতি চ্যাপ্টারগুলোতে আপনাকে হেল্প করবে এক্সের চার গুণের সাথে ওয়াইয়ের পাঁচ গুণ যোগ করো আচ্ছা তাহলে এক্সের চার গুণ তাহলে আমি কি বলতে পারি যে এক্সের চার গুণ মানে হচ্ছে ফোর এক্স এবং ওয়াইয়ের পাঁচ গুণ তাহলে ওয়াইয়ের পাঁচ গুণ আচ্ছা বলছে যে যোগ করো সো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এই কথাটার বিজনেদিক রাশিভাবে এইভাবে প্রকাশ করা যায় আচ্ছা এখানে ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই তো এক্স আসলে এই যে চলকগুলো দেখতেছেন এগুলো তো হতে পারে যে কোনো একটা কাউকে মিন করতেছে তো প্রকাশ করতেছে তো যেমন এখানে এক্স এমন হতে পারে এটা একটা খাতা এটা একটা কলম ঠিক আছে অর্থাৎ যে চার খাতা অর্থাৎ চারটি খাতা প্লাস পাঁচটি কলম ওয়াই যদি আমি কলম ধরি তাহলে প্রশ্নটা কী হতে পারে প্রশ্ন হতে পারে যে যে এক্স জায়গায় খাতা বসেছে আমি তাহলে খাতা খাতা আর ওয়াইয়ের জায়গায় আমি কলম বসাচ্ছি কলম তাহলে প্রশ্নটা কী হতে পারে যে একটি খাতার চার গুণের সাথে একটি কলমের পাঁচ গুণ যোগ করো তাহলে চার একটি খাতার চার গুণ তাহলে খাতার চার গুণের সাথে একটি কলমের পাঁচ গুণ যোগ করো যোগ করলে যদি বলো যে যোগ করলে কত হবে কত হয় যোগ করলে কত হয় যদি এরকম একটা প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমার খাতার দাম কলমের দাম আপনি জানেন ঠিক আছে ধরে নিলাম যে খাতার দাম খাতার দাম ধরে নিলাম বিশ টাকা আর কলমের দাম ধরে নিলাম পাঁচ টাকা তাহলে সেক্ষেত্রে ফোর অর্থাৎ আশি প্লাস পঁচিশ অর্থাৎ একশো পাঁচ টাকা সো এভাবেও থাকতে পারে সব সময় এক্স দিয়ে প্রকাশ করবে ওয়াই দিয়ে প্রকাশ করবে সেটা না আসলে এক্স ওয়াই জাস্ট আমাদের সুবিধার জন্য কথাগুলো বলা হয় কিন্তু এটা বাস্তব প্রাকৃতি তো এরকমই যে খাতা কলম বা এক্সট্রা যে এরকম অনেক বাস্তব যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে ওগুলোই ইউজ করা হয় তারপর আরেকটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে এ এর দ্বিগুণের থেকে বি বিয়োগ অর্থাৎ এ এর দ্বিগুণ অর্থাৎ আমি যদি বলি যে এ এর দ্বিগুণ থেকে বি বিয়োগ সো এটা একটা সহজ ছিল সো আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে একটি সংখ্যার তিন গুণের সাথে অপর একটি সংখ্যার দ্বিগুণ যোগ তাহলে একটি সংখ্যা আমি ধরে নিলাম যে একটি সংখ্যা এ অপরটি সংখ্যা বি তাহলে একটি সংখ্যার তিন গুণের সাথে অপর একটি সংখ্যা দ্বিগুণের যোগ সো এটাই সো আপনি এই যে এখানে ধরে নিচ্ছেন যে একটি সংখ্যা এ একটি সংখ্যা বি এটা বলে দিবেন যে দড়ি বা মনে করি প্রথম সংখ্যা এ অপর সংখ্যা বি সেটা বলে দেওয়া ভালো 
এগুলো সবগুলো একটা বিজনেসিক রাশি এটা একটা বিজনেসিক রাশি তার আগে যেটা করালাম ওটা একটা বিজনেসিক রাশি সো এই বিজনেসিক রাশিগুলো যোগ বিয়োগ কিভাবে করতে হয় সেগুলো আমাদের আগে টিউটোরিয়ালগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে সো আপনারা যারা যোগ বিয়োগের সমস্যা ওগুলো টিউটোরিয়াল নাম্বার টু ওখানে দেখতে পারবেন আর একটা কন্টেন্ট ছিল সেটা আমি একটু আগে রেখে আসছি সেটা হচ্ছে সূচক সো সূচক নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে যেমন আর্ট আর্টকে আপনি যদি ভাঙান দুই চার দুই দুই অর্থাৎ দুই হচ্ছে তিনটা সো এটাকে এভাবে লেখা যায় টু কিউব অর্থাৎ তার মানে আর্টের সূচক হচ্ছে এটা হচ্ছে সূচক সূচক আর এটা হচ্ছে বৃত্তি বা বেস সো আপনি বলতে পারেন যে আর্টের সূচক তিন আর্টের সূচক তিন এবং আর্টের বৃত্তি হচ্ছে দুই ঠিক আছে সেক্ষেত্রে যেমন হতে পারে যে ষোলো ষোলোকে যদি ভাঙ্গান আর্ট চার দুই 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 হচ্ছে তিনটা এক দুই তিন চার আচ্ছা তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কি যে টু টু দি ওয়ার ফোর তাহলে ষোলো এর এটা হচ্ছে সূচক এটা সূচক তাহলে ষোলো এর সূচক হচ্ছে চার এবং ষোলো এর বৃত্তি হচ্ছে দুই ঠিক আছে যেমন হতে পারে এই কিউব ঠিক আছে তাহলে এই কিউব অর্থাৎ এর এর গাত বা সূচক সূচককে আরেকটা গাত বলা হয় সূচক এর সূচক হচ্ছে তিন এবং বৃত্তি হচ্ছে এ কিউবের এর এবং বৃত্তি হচ্ছে এ সো এখানে গাত শক্তি এবং পাওয়ার নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যেমন টু স্কোয়ার ফোর ইজিলি অর্থাৎ দুই হচ্ছে দুইটা অনেকে এই জায়গাগুলোতে দুর্বল থাকে সিল মিস থাকে এগুলো সেগুলো ওভারকাম করার জন্য আমি এই কথাগুলো প্রসঙ্গ মতো বলতেছি টু ইন্টু টু অর্থাৎ চার আচ্ছা তারপর থাকতে পারেন যেমন থ্রি স্কোয়ার অনেকে বলে ফেলে যে তিন দুগুনা ছয় এভাবে লেখে না বিষয়টা সেটা না বিষয়টা হচ্ছে থ্রি দুইটা তিন দুইটা সরি হ্যাঁ তিন দুইটা তাহলে তিন তারিখ আর নয় সেটা হবে নয় ঠিক আছে এগুলো অনেকে ভুল করে যেমন টু দি ওয়ার ফোর অনেকে আবার লেখে ফেলে চার দুগুনা আট না আট না আট না সেটা হবে দুই দুই হচ্ছে চারটা অর্থাৎ দুই একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে দুই দুগুনা চার চার দুগুনা আট আট দুগুনা ষোলো অর্থাৎ এটা হবে ষোলো এই সিলি মিস্টেকগুলো হয়ে থাকে আরেকটা হচ্ছে যেমন আরেকটা বিষয় রুট থ্রি এটাকে অনেক সময় থ্রি আর আচ্ছা আরেকটা থাকে রুট ওভার এরকম থ্রি থাকতে পারে অথবা রুট ওভার সামথিং এরকম থাকতে পারে অথবা রুট ওভার ফোর এখানে আমি ফাইভ দিতে পারি সো এগুলো কিভাবে লিখতে হয় সরলভাবে তাহলে এটার জন্য যদি রুট ওভার উঠাই দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে হাফ দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এই থ্রিটা এখানে বসে যাবে এবং এটা এইটা যদি উঠাই দিতে চাই আমি তাহলে এটার জন্য লিখতে হবে ওয়ান বাই থ্রি দেখেন যদি কোনো এখানে কিছু না থাকে এখানে যদি শুধু রুট ওভার থাকে সে জায়গায় আমি কিন্তু রুট থাকলে সে জায়গায় কিন্তু আমি হাফ দিতেছি ঠিক আছে পাওয়ারটা বা সূচকটা বা শক্তিটা হাফ ঠিক আছে আর এখানে এক্সের পাওয়ার হবে ওয়ান বাই থ্রি ঠিক আছে জাস্ট এই অংশের জন্য ওয়ান বাই থ্রি আর এটা হবে ফাইভের মানে ফাইভের যে গাদ বা শক্তি বা পাওয়ার সেটা হবে ওয়ান বাই ফোর সো এখানে ফোর থাকলে ফোর হবে এখানে ফাইভ থাকলে ফাইভ হবে এখানে যদি একশো থাকে সেটা একশোই হবে এখানে সো এটা ছিল একটা কন্টেন্ট যেমন আবার যদি এরকম থাকে তার বিপরীত থাকলে অনেকে আবার এই জিনিসগুলো ভুল করে থাকে সো বিপরীত থাকলে যেমন যদি এটাই থাকে যে থ্রি ওয়ান বাই হাফ ঠিক আছে থ্রি টুর পর পাওয়ার হাফ তাহলে এটার সময় আমি কি এটা লিখতে পারি রুট থ্রি অবশ্যই হ্যাঁ যদি এরকম থ্রি ওয়ান পাওয়ার থাকে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে সেখানে কিন্তু এই এ কথাটাও লিখতে পারি একই কথা যদি তার মানে বিপরীতটা আমি লিখতে যদি এক্স ওয়ান বাই থ্রি থাকে তাহলে এটা লিখতে পারি যে থ্রি এক্স ঠিক আছে ওভাবেই লিখতে পারি সো এগুলো বিপরীতভাবে এটার এটার বিপরীতভাবে মন রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনার টপিক বীজগণিতীয় রাশি সো বীজগণিতীয় রাশি নিয়ে আপনার কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা আপনার সমাধানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব পরবর্তীতে আরেকটা টিউটোরিয়ালে দেখা হবে সে পর্যন্তই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ